know, someone that I see that has a lot of potential. You know, I think he can, you know, do some really good things in this league. Um, um, and, and just being able to obviously offer the, the experience that I have and, and hopefully they can take from it. What's going on, guys? Dunk my Yoshi this. So, I'm going to talk about the Hachimara Sensor and Wizards. I'm going to talk about the Hachimara Sensor and the Wizards. I'm going to talk about the Hachimara Sensor and the Wizards. I'm going to talk about the Hachimara Sensor and the Wizards. I'm going to talk about the Hachimara Sensor and the Wizards. I'm going to talk about the Hachimara Sensor and the Wizards. I'm going to talk about the Hachimara Sensor and the Wizards. I'm going to talk about the Hachimara Sensor and the Wizards. I'm going to talk about the Hachimara Sensor and the Wizards. I'm going to talk about the Hachimara Sensor and the Wizards. I'm going to talk about the Hachimara Sensor and the Wizards. I'm going to talk about the Hachimara Sensor and the Wizards. この度ワシントンウィザーズはレイカーズと同じくかなりの補強を進めましたが今回新加入してきた選手の詳細としてはレイカーズから KCP、ハレル、クズマが移籍そしてペーサーズからアーロン・ホリデーそしてネッツからスペンサー・ディウィディもやってきました個人的には今のところかなりいい感じのロスターに見えていると思いますが今回このロスターについて新加入したクズマとスペンサー・ディウィディはこのように話していました Look at the depth of our team,、uh, you know, Pope who can really shoot As a quick first step, you got Kuz. Obviously, when attacking closeouts, he's going to be a monster.、Um, you know, Rui, same thing, right? Super athletic,、uh, getting the lane off, off cuts and things, dunking on people.、Um, Gafford, lob threat. You know, Trez, obviously, a play finisher、um, off the pocket pass and also, you know, as a lob threat as well. So, I think we got a lot of depth.、Uh, I think that's the number one thing that stands out. You know, obviously, you have Brad there,、um, you know, superstar type of player. Uh, Spencer is a, you know, a really, really, really good、uh, point guard. You know, that's something that you know, I've watched a little bit more ever since you know, the trade went down and whatnot.、Um, you know, just dissecting his game.、Um, you know, obviously, you have Rui there, him being a, you know, a modern day type of four man in this NBA. You know, someone that I see that has a lot of potential. You know, I think he can you know, do some really good things in this league.、Um, And so on and so forth. You know, it's, it's, a, it's, it's a roster that's young, but also,、um, you know, we have a good mixture. You know, I think、uh, my second year in the NBA with the Lakers,、um, you know, we had, we had a team that, you know, before injuries, you know, it was very cohesive from a standpoint of having、um, really good vets, but also young talent. And,、um, you know, this is like, you know, kind of like that team we kind of had in that type of sense. So,、um, Yeah, man, I'm excited. I'm excited. と、このように話していましたが、二人ともかなり八村塁のことは買っているようで、クズマから言わしたら結構ベテランと若手が揃ってるいい感じのロスターってことなんですけど、全体的に見るとかなり若い方のチームかと思います。それではこのチームをちょっとポジション別に見ていきたいと思いますが、まずやはりバックコートコンビ、ガードコンビは、今回入ってきたスペンサー・ディミディとブラッドリビール、この辺が中心になってきて、そこのバックアップとして KCP とハルネと、そしてスリーガードスタイルで行くときには KCP がそこに加わると、そしてこのスペンサー・ディミディのディフェンス力について自分はいまいちピンとこないんですがこの KCP に関してはね少なくともレイカーズ時代はディフェンスバッチリやっててかなりレベルは高い方やと思うんでディフェンス重視でいきたい時も同じく KCP を使えるとあ,あとアーロン・ホリデーもおるんやねとまあこうしてみるとガードがかなりいるんですけどとりあえずメインのガードはこの5人そしてフォワード陣に関しては八村塁カエル・クズマデニー・アブディアデイビス・バルタンズとりあえずはこの4人で先発はおそらくクズマと八村おそらくクズマがスモールフォワードで八村がパワーフォワードそしてビッグマンのポジションはダニエル・ギャフォードこの度復活するトーマス・ブライアンとそして今回新加入したモンテレス・ハレルと昨シーズンと同じく多分ここに関してもこの3人のビッグマンでローテーションを組んでいくのかとこうしてみると各ポジションにめちゃめちゃ充実してますよねそしてカエル・クズマは同チームのディフェンスについてこのように話していました For me,、um, I think the challenge is definitely going to be on that defensive end、um, You know, I think、um, we were ranked 30th、um, you know, opponent points per game and、um, you know, something has to, has to change You know, I think、uh, anytime you have a, a formidable defense, you can defensive rebound, then, you know, you got a chance in every game. And then if you add that to the fact that, you know, you have guys like Brad, Rui, uh, uh, Bertans that can shoot the peel off the ball,、um, you know, and then adding KCP, me, Trez, Aaron Holiday, you know,、um, we have a great chance, you know, competitive group.、Um, and hopefully, you know, From day one, we just take it you know, one day at a time, but you know, defense is going to be、uh, vital.
vital for our season, vital for um, the chance to get to the playoffs and make some noise as well. So. とこのように話していましたが、本当に彼が言ってるように、昨シーズンウィザーズはかなりディフェンスが悪かったから、このディフェンス重視でやっていたレイカーズの KCP、クズマ、ハレルが来たことは、とてもいい影響になると思うし、そして今回の新しいウェスヘッドコーチ、彼もディフェンス重視ってことだから、ディフェンスにおいては間違いなくレベルアップするかと。ですがさっきも各ポジションを見てみて分かったんですけど、そのいい感じの選手が被ってる印象もありますよね。例えば KCP なんかレイカーズでは先発が多かったんですが、このチームには絶対的なスコアラー、ブラッドリビール、そして期待されているスペンサー・ディミディがいてそしてフォワードに関してもねおそらく八村とクズマやと思うんですけど場合によってはここもかぶってくることがあると思うしまあいい選手が多いことはいいんですけどクズマはこの同じポジションに複数の選手がいることについてこのように話していました。Landscape of the NBA.、Um, you know, teams always have a bunch of guys that are, you know, 6'6 and above that can all play on the court at the same time. You know, this, this league is, is transformed into, you know, kind of positionless. And,、um, you know, if you have guys that know how to play basketball and defend at the high level, at high level、um, then now you're in business. So, you know, I, I think it's a good problem to have,、um, obviously, for Wes and、uh, the organization. Um, you know, I like to call it successful people problems, you know, because you have a lot of great, talented players on, on one roster, and、um, you know, it's always about sacrifice. and とこのように話していましたが本当にその通りで足りないよりかはいるに越したことはないとそして結構八村選手スタメンで大丈夫ですかねって見るんですけどよっぽど調子が悪くない限り大丈夫だと思いますでももしかするとガード陣が調子良すぎたらスリーガードにしてクズマをパワーフォワードにする可能性もあるかもしれないしもしくはデニーがめちゃめちゃ調子上げてきてデニーとクズマがフォワードになる可能性もあるしだけど自分は八村が勝ち取ると信じていますそしてスペンサー・ディメディは八村塁についてこのように話していました He、uh, was training Rui, so I'm kind of familiar with Rui and his game and being kind of, you know, forward and a bigger、uh, slasher and able to kind of get in the paint, be the beneficiary of cutting and things like that.、Um, you know, so I, I'm, I'm looking forward to that.、Um, and, and just being able to obviously offer the, the experience that I have and, and hopefully they can take from it、uh, what, what helps them and, and discard what doesn't help. と、このように話していましたが、ウエストブルックの時と同じく、八村にとっては先輩になってくるので、しかも彼のことを以前から知ってるっていうことから、かなりいい感じのメンターになってくれる予感はします。そして、カエル・クズマは彼の役割についてこのように話していました。You know, being a, w- a willing, willing passer, someone that could get guys open, get guys open looks. And, you know, for me, you know, adding a handle and a more consistent, stronger one is really going to allow me to,、uh, you know, be an on ball type of guy,、uh, not only just to score and, and be that type of threat, but be the threat to, you know, get guys open, get、uh, Rui open shots, get Brad easier looks,、um, help Spencer get downhill,、uh, you know, get, get a big gaffer. Um, pick and roll lobs, you know, all those things,、um, you know, it's going to help. と、このようにクズマは話しており、彼はどうやらレイカーズではなかなかできなかった、ボールハンドリングがしたいみたいだと。これに関してはスペンサー・ディミディ、そしてブラッドリー・ビールも同じようなタイプだから、なかなか難しい部分もあると思いますが、皆さんはこの点や、もしくは今回の動画について、どのように思いましたかあなたの感想をコメント欄で教えてください。そして今回も楽しんでもらえたら、チャンネル登録と高評価お願いします。はい、てな感じで今回以上です。ご視聴ありがとうございました。